林青薇，你要干什么？堂堂林家少奶奶，前集团总裁，竟然跑到这种地方来摆摊卖烧烤，这要是传出去，不是让人笑掉大牙了？我呢，也是为了少奇好，不至于让他被你连累丢脸，受人嘲笑。听说你在赚钱为林老太君买寿礼，装什么可能？就算啊，你做的再多，在少奇心里，从始至终也不过是个免费保姆啊。勾大人让林家丢脸的下贱货，没资格参加林家晚宴。勾、哦、来的人明明是你，你个不要脸的小三，放开，放开！我就是勾引了，怎么了？我不光要睡你老公，住你房子，让你流落街头，无家可归，我还要断你身，让整个江城无一企业敢用你。你又能怎么样啊？招惹你？你要这么害我，哪里招惹我？我呀，就是看不惯你出身卑微，还一脸高贵气。你这种下贱货，凭什么成为少奇的妻子？你这种下贱货，凭什么成为少奇的妻子？啊！别急，我有的是耐心，会慢慢的回来。我先走了，你们几个给我好好招待待你们这是干什么？贱人勾引别人老公，还用老公的钱开烧烤摊，包养情人。原来是个小三儿啊！就是该打。我没有，看他长得漂漂亮亮的，竟然是个小三儿，勾引别人老公，真太不要脸了！赶紧拿手机把他曝光了。我没有，我不是小三。以前看在林家的份上，我叫你一声江总，离开了林家，你他妈屁都不是。这样对我，别以为我会放过你。还嘴硬啊！没爹没妈的死瘸子，居然长了一张漂亮的脸蛋儿，把你这张脸划烂，看以后还会不会有人喜欢啊！住手！滚开！放手！小妹，三哥来迟了，我是你三哥呀，哥。你认错人了，我没有见。我没有认错，我怎么会认错呢？放开我！你们他妈谁呀、啊？就是你，要划烂我妹妹的脸！是我又怎么样？我背后可是云家大小姐云清薇，你们敢动我，他不会放过你们的。云家，云家算什么东西？邢老爷，你怎么来了？瞎了你的狗眼，竟敢伤害江小姐，吃死我的东西！打断他们的腿，找出幕后家族，全面封杀。是。皇家被灭了，皇家被灭了，怎么回事？不知道，可能是得罪了什么人吧。不重要，灭就灭了。听说明天的晚宴，九行业君也会莅临呢。等我拿下终南商会的百亿订单，我林家也跻身一流世家。你可别忘了，百亿订单可是我亲信代价的。以我往复啊，不像江瑶那个死瘸子。只会给我丢人现眼。来，见一眼。再见，就该死的烂泥！我要让他这辈子都抬不起头来做人。是你。你的眉眼，果然跟爷爷很像。重新认识一下，我叫蒋师姐，是你的三哥，你还有两个哥哥，记得。江先生
，你是不是救错人了呀？你干嘛呀？还记得我们小时候玩的，谁闭眼就算输的游戏吗？你眨眼的，你输了。那些记忆，难道他真的是三哥？有没有想起来什么？嗯对不起啊，江先生，我不记得小时候的事。瑶瑶，而且就算你说的是真的，那又怎么样？我们当初抛弃了我，难道现在还想把我找回来？其实我得走。去哪儿啊？江先生，我很感谢你救了我，但是我现在真的有事，等我有机会我会报答你的啊。我不能和他相恋。以我现在的处境，只会害了他。我们找你了，瑶瑶，找我很多年。星星，准备些礼物，送到我们宴会上。江瑶，没想到还能看见，真是太贱！现在啊，全网都在卖。你还有脸参加晚宴？天，真是！我没离婚，就还是离家儿媳，不该来的人是你。你，各位，你跟这个贱人吵什么？强瑶，你还敢来呀、啊？哎，李少，这就是你那位生性放荡的妻子啊！是啊，江少，你要是喜欢就送你，随便玩。你小心。<笑>抠的混蛋！我可没有你这种舔不支持的妻子。蒋少啊，是中南商会驻云州经理，你得罪不起的大人。他呀，能看上你，是你的荣幸。林少奇，你当着你妻子的面，和小三打情骂俏，还要把你的妻子送给别人，我当初真是瞎了眼才会嫁给你。还有你。吃三当三的贱人，公子 ，DNA 对比结果出来了，结果不稳定。你说什么？你为了这个小三打我？我打你怎么了？啊？你知道为什么结婚几年我连碰都没碰？因为你出身低贱，连被我碰资格都没。听见了吗？识相的话呢，赶紧净身出户。婊子一个，还立贞节牌坊。当年为了给杨某治病，我答应加入林家，为林家付出了，但是却是犯了规矩。我不会，便让这一切结束吧。这怎么可能会搞错、啊？公子，那现在怎么办？宴会咱们还参加吗？走吧，这就不重要了。那不是林氏儿媳吗？网上全是他的这个丑闻，他还有脸来参加林家的宴会？就是，用心真好。蒋少，哎呀，我们林家能拿到中南商会的订单啊，真的多亏蒋少您了。<笑>对呀、啊。蒋公子这么年轻就当上了中南商会的经理，这真是年轻有为啊！啊是是是，啊、<笑>老太君过奖了。<笑>妈，你来做什么？谁让你来的？我还是林家儿媳，凭什么不能来？哼，我来给奶奶送贺礼，然后，江瑶呀。你拿着你的贺礼，赶紧出去吧！啊，这结婚这么多年了，连个孩子都生不出来，你有什么资格来这里啊？啊，赶紧出去吧！啊，别在这丢人现，就是，你都不看看你自己啊，什么德行，穿的这个样子，你就敢出门啊？啊
，我们少奇现在呀、啊、有百亿订单在身呐、啊，你这个黄脸婆，呸！你只会给我们李家丢脸。哼，结了婚的女人，你不老老实实在家待着，你三天两头往外跑，还说什么谈生意什么啊？我都不知道你跟哪个野男人在一起。我没有，明明是你和……我怎么了？我倒要看看你准备了什么东西。果然不识字，大家看见，就这破玩意儿，这个真行。今天是奶奶八十的生日，就拿这个当寿礼。他要不是小贝，我为什么会感觉那么熟悉？还有他的眉眼，为什么和莹莹那么像？不行，我得回去看看。掉头，就送这个事啊？这林家儿媳竟然在林老太大事上提出离婚，这么着急离婚？肯定是找好下家了吧？<笑>你你个不守妇道的东西！老太君今天八十大寿，林小姐送了条价值百万的珍珠项链，你就拿几十块钱的地摊货，还敢提离婚？在这么多权贵面前，给我丢人现眼！我们林家怎么眼睛就瞎了？娶了你家扫把星，我是扫把星。这些年我为林家做，你们何时有看在眼里？他连碰都不碰。你怪我生不出孩子，是我的错。你们把我赶出林家，又说我的穿着让林家蒙羞，是我的错。就连我拿出全部积蓄给老太君买寿，也是我的错。反正都是我的错。行，既然你们林家视我为累赘。那我从今天起净身出户，和你们林家断绝关系。今天是奶奶八十大寿，你以为我会随你的愿给他老人家添堵，给我林家蒙羞什么？啊？想离婚啊？可以，等老子心情好了再说。林少奇，少奇，等会儿有贵客来，要是看见他，怕是会影响林家的生日。听到了吗，四姐？拿着你的破烂，滚！林家即将跻身一流世家，这种上不得台面的破烂，你还是自己留着吧。丢人现眼的东西，给我把他赶出去！用不着你们赶，我自己会走。是我，我该去哪？哪里才是我的容身之地？喂，哪位？儿子，你你吃饭了吗？儿子，别挂电话，我不是骗子，我所有钱弄丢了。哟，这不是林家少奶奶吗？是你，江瑶。要不是你，我们皇家怎么可能会沦落街头？我他妈杀了你！把他衣服给我扒了。今晚你们想玩多大，我都不拦着你。还想跑？给我上！听着
，水仙，你你们找死！快走，快跑！没事吧？没事。你怎么在这儿啊？我这这玉雾为什么会在你身上？这是我江家的金文龙山玉，为什么会在你身上？我不知道什么金文龙山玉，这是我从小带到大的。这后面还有我名字呢。小玉、哎，你就是瑶瑶。欢迎光临，这不是全城最顶级的奢侈品店吗？江公子，带我来这里做什当然是来买衣服的。买衣服？她是我的妹妹，江家大小姐，带她去换衬。是，江小姐，请跟我来。去。Wherever you go, I will s t r o n g you to. 怎么样？很美，很适合。就这东西太贵了。这个你不用担心，我已经把这里买下来了。现在，这里属于你了。啊，小姐好。走吧，去哪儿、啊？去林家晚年，去拿回属于你的人。听说叶青会莅临，不知是真是假？当然是真的。看到前面银色座椅了吗？那就是专门为叶军准备的。想不到今日竟能一睹叶军真容，真是三生有幸。今日寿宴，林家签下白衣订单，跻身一流世家，还有叶军莅临，林家。要一飞冲天了！<笑>谢谢。积善之家，必有余庆。臣家祝林老太君福如东海，万寿无疆。祝林老太君福如东海，万寿无疆。谢谢。九皇夜君到。那就是叶君。毫无疑问，一身久居高贵的气质，定是叶君无疑。叶君的女伴，身世优雅高贵。美丽脱俗呀！是啊，一看呀、啊，这神态气质呀、啊，哎呀，就知道定是出自顶级豪门。哎呀，贵不可言啊！没错，这样高贵的气质，唯有在顶级的环境之下，还可以熏陶得出来。是呀、啊。是啊、拜见叶君，请问叶君哪里？这位夫人是？怎么，林少奇？我戴了个面具，你就不认识？江瑶，江瑶，叶军的女伴，怎么会是你？哎，她不是被赶出家门的林家儿媳吗？居然是叶军的女伴，到底怎么回事？江瑶，这个贱人都被赶出晚宴了，还敢回来？来人，快给我赶出去！谁敢？敢当着我的面去赶我要带的人？林家，你们好大的威风啊！不是，你又是谁呀、啊？他是冒充九皇叶君？什么？冒充九皇叶君？难道他是假的？假的？你怎么知道我不是九皇叶君？九皇叶君怎么会跟他这种下贱货在一起？真是翻了天了！江瑶，你可知找人假冒叶君？会有什么后果？你下不刀，拜你们林家人所赐，我已经没什么可失去的。别害怕，有我在，以后谁也欺负不了。自我介绍一下，我叫江时锦。今天，我之所以来到这里，就是想告诉你，还有你，他。你们动，他，你们动不了，动不了是吧？好大的口气！冒牌货，别以为搞成假货就能装名流了。假货？没错，杰尼尔的领花都是银的，而你身上
，却是金的。还有他身上这件礼服首饰，是全云州最大的奢侈品店金玉阁的镇店之宝，绝不外售。这不是假货。这是什么呢？云小姐果真见多识广，我差点被这个瘸子给骗了。如果我说他就是金玉阁的老板呢？<笑>哦、你说这个瘸子是金玉阁的老板？<笑>别做白日梦了。疯了！我看你们简直就是疯了！补光衣服是假的，还找人冒充叶君，真是把林丹脸都丢尽了。好一群井底之蛙！林清薇。亏你自称是个上流人士，没想到眼界竟然如此短浅。你什么意思？杰尼亚有极少数的西装是用黄金丝线所缝制，就是这样的金色。哼，那是杰尼亚顶级私人定制款，全球限量不到十件，只有身价百亿的顶级富豪才能拥有，连我都没有见过。你是说？他是身价百亿的顶级富豪，哼！我当然不是身价百亿，身价百亿只配在我面前跪地扶手。<笑>听到了吗？啊，身价过百亿也只配在他面前俯首称臣啊！强<笑>瑶，你从哪儿找的人才？真把自己当个大人物了？不知死活的东西！今夜你冒充叶君得罪众权贵，整个云州再无你立足之地。云州权贵很厉害吗？小贼，你的嘴可真硬。江瑶，是不是老子就没打你？你皮小了，随便带个野男人来我的房间闹事儿，让众权贵看我，讲笑话，你可真会给我脸颊长脸。啊！放开！我关你什么事儿啊？啊啊、呃！别以为我还是那个会任你羞辱的邻家少女。妈，敢打我啊！<笑>儿子，人渣！江阳，你可真是蛇蝎心肠！你竟然找人打自己老公！闭上你的臭嘴！你敢打我？你疯了？师傅，是被女仆逼疯。队长，我忍你很久了，烦了，烦了，烦了，真是烦了！有人生没人养的东西，来人，他们俩抓住，好好教训一顿！住手！见过三公子，是明令国界陆总，他怎么来了？见过三公子，三公子。刚才是谁说要教训三公子？陆陆陆总，您是不是搞错了？他就是一疯子！闭嘴！三公子的身份是你能说的？陆总，你这是什么意思？打算与我林家为敌吗？为敌又如何？你们林家有这个资格吗？哦，我明白了。江瑶，是不是因为老子不要你，就恼羞成怒、自导自演，找人故意来报复我们家？岂有此理！小不输的白眼狼，白眼狼，林阿姨，要不是我拼死拼活的工作，你们林家能有今天；要不是我，你们能得到钟南少了。什么都别说了，从今天开始，你给我滚出林家！不用你说，我也会走。林少奇，今天我就当着所有人的面跟你离婚。从今天起，我不再是林家媳妇，与林家再无关系。求之不得，离了林家，我看你一个二货的女人，谁敢？是吗？我小妹离开林家，后悔一定是，还有整个林家。好啊，我倒真想看看一个死瘸子是怎么绕跑。今日。我就当着云州众权贵的面宣布，三天之后迎娶云小姐为妻。林云两家这是要联姻啊！这也太快了！恭喜林少云小姐喜结连理。只有清薇这种出身显贵的世家小姐才配成为我的妻子，她能给我，你这种出身低贱的下等人永远给不了。少姐，她都不是林家人了，你还跟她废什么话呀？
，能不能赶出去？来人！我看谁敢！陆家主，你当真要和我林家为敌吗？我林家虽不是明鼎国际的对手，但云家，你恐怕得罪不起。能不能得罪起，就不劳林老太君操心了。既然陆总如此坚持，我就给陆总一个面。至于他们两个，等我父亲和叶军到了再处理也不迟。好，就听你。林少，不如趁这段时间，咱们先把订单签了。但凡订单，我签不了。老子签订单跟你有什么关系？我看谁敢签。秦毅。我的个乖乖，你们看到秦爷身后的人了吗？行政司主管、卫生司主管，还有治安司总督、酒店连锁店老板，还有报社主管，云都各行各业的顶级人物都来了，好大的阵仗！秦爷，谁让你擅自和林家签署合同的？秦爷，咱们不是确定林家为合作伙伴了吗？我想着会长您过来就是来组合过场，所以我就擅作主张，你好大的胆子！秦会长。这到底是是怎么回事啊？海军，今天这合同你们签不了。还、啊、不是，为为为什么呀？订单的事儿不是早都说好了吗？为什么？问问你的宝贝孙子吧。少奇，他做了什么？少奇老爷不高兴了。我也不知道啊，<笑>不知道是吧？好，问你，这份订单。真的是你谈的吗？林公子口口声声说是他提出的方案得到我们认可，才拿到这份价值百亿的订单。可与我们中南山会谈下这份订单的人不是他，而是江瑶江小姐。什么？百亿订单不是林少谈下的？秦会长，您是不是搞错了呀？我没有搞错，心知肚明。我宣布订单取消，从今日起将林家列入黑名单，和林家的合作一概终止，取消对于林家的一切扶持。哎，妈，钱钱钱会长，我林家错不至此吧？他江瑶不过就是这，眼界狭窄，鼠目寸光。实话告诉你，如果没有江小姐，这笔百亿订单。根本落不到你林家头上，不是？凭什么呀？他只不过就是一个毫无背景的孤儿，要不是嫁到我林家，他连接触这种订单的机会都没。凭什么？就凭他也行。在秦毅面前还敢说？哼，这下好，惹怒了秦毅，看他死不死。江小姐，让您受委屈了，实在抱歉。你放心，这一张。我一定给您一个交代，秦会长，您客气了。怎么回事？秦爷对这个贱人怎么这么客气？秦爷叫他江小姐，完了完了，莫非他有什么不得了的背景？完了完了，我刚才还嘲笑他，这不可能啊！秦爷，您是不是哪儿搞错了呀？是啊，江瑶他毫无背景，就是个下等人，根本不值得您如此重视。有没有搞错？用不着你们指手画脚，公子、小姐，还是管好自己吧。秦爷，您这是什么意思？小姐，大事不好了！怎么能这么慌张？你快看网上，不知道是谁把我们做过的事情爆了出来，跳到了各大平台上，现在全网都沸腾了。怎么回事？现在网上舆论发酵，已经上了热榜第一，所有矛头都指向您和林少。骂您知三当三，不知廉耻，奸夫淫妇，勾结陷害原配。小姐，我们该怎么办啊？是你错，这只是一个小惊喜，大的摆在后。九皇国际，徐少奇到。小妹，给你惊喜。九皇国际，送蒋小姐金宫独栋别墅一栋，十亿之资黑卡一张，劳斯莱斯十辆，五星级麦林顿酒店一个。这些都是送我的，这这这这这这加起来至少得
，上亿吧？何止上亿呀、啊！广义董庆功别墅就已经价值十亿了，五星级的麦林顿酒店，起码要十五亿以上。你是说百亿？天哪，到底发生什么了？这不可能！啊！九皇国际为什么给他送这么大的？他就是一个连我家门都进不了的孤儿。我说了，你会后悔。九皇国际首席执行官许清拜见叶君，东南山会秦南天拜见叶君，明鼎国际陆琪拜见叶君，拜见叶君。叶君，他真的是叶君？不可能，你怎么可能是叶君呢？肯定是哪弄错了，肯定是哪搞错了。穆寸光的东西也敢质疑叶君的身份？即日起，东南商会不再有你的身份。这，我。我说的，你们林家会后悔，肯定是弄错了。你不可能是野军，你是假的。秦野，你肯定是被他给骗了。是啊，他想要一个没爹没娘的死瘸子，怎么可能和野军扯上关系？住嘴！难是说我老眼昏花道，连野军都认不出来吗？哼，不识野军，难道连我也不认得？还是说觉得我和秦会长还有这么多云州顶层联手诓骗你们？啊你们林家有这个资格吗？百亿订单和这些礼物本来是叶军要送给你们林家的，而你们林家鼠目寸光，眼里只有那点蝇头小利。江小姐为林家兢兢业业，你们非但不珍惜，反而一再羞辱。还有你，不仅婚内出轨，攀附权贵，勾结小三污蔑陷害结发之妻，简直是人渣中的败类。江小姐是你一辈子最大的贵人，白白错失一步登天。都是你咎由自取。许清恭迎小姐回家。恭迎小姐回家。小姐，徐董，这这是怎么回事啊？还不明白？他是妹，懂了吗？什么？江瑶是。九皇叶君的妹妹，不可能！这怎么可能？怎么可能？你们口口声声说他是个孤儿，血脉低贱，现在我就要告诉你，这才是属于他的荣耀，他的高度，高攀不起。我说过，我不会再让任何人欺负你。凡是欺负过你的人，我都会在今天一一清算。你不光插足我小妹的婚姻，在网上污蔑造谣她的名声，更是栽赃陷害、出卖刁民，想要置她于死地。这笔账，你说我该怎么做？大不了我撤回封山令，给他道歉就是了呗。不够，江阳，你别太过分了。我都说我要道歉了，你还想怎么样啊？你对我做到哪些事？凭什么一句道歉就能定下？啊！就算你当众向我跪下道歉，我也不会原谅你。我就算是死，也不会向你贱人下跪磕头的。你别以为自己是叶君，所有人都会怕你。跟真正的权势相比，你根本什么都算。云小姐，慎言。叶君还不是你能乱意的？云小姐，祸从口出，莫要招。你们算什么东西？啊！我云家是云州第一家族，背后是帝京陈家。我爸是云州总督，只要我爸一句话，你们都得被撤职。真是不知天高地厚！你个贱人，这是迷惘。你敢打我？这巴掌，我打你口。遮了，目中无人。这巴掌打你赵氏七人，销魂拔魂。三哥，我来。这就是你惹我的下场。你完了，你们都完了。我要告诉我爸，我要让你们死无葬身之地。你爸已经自身难保了。就在刚才，我们把你爸贪污行贿的证据已经上报给钟海了。现在已经带走被调查了，你说什么？这都是你们云家咎由自取。不
不可能，这不可能，不会有如此可怕的。云小姐，叶军的力量是你不相信。云小姐，有证据证实你在网上恶意传播谣言，污蔑诽谤他人。跟我走一趟吧。放开我！我让你们放开我！薛丽我封杀你！哎，云小姐，现在感觉怎么样？还行。三哥，你真的是叶军？我早跟你说了。哎，等等，你刚才叫什么？三哥。你想起来了？其实我在酒店的时候就想起来了，但我怕和你相认会给你带来麻烦，所以我不麻烦。三哥最不怕的就是麻烦，不可能，就是个被我抛弃的死瘸子，你怎么可能会有如此身份？林少奇，你没想到会有今天。我明白了，是故意瞒着我想贪污笑话的。我从来没有，只是我说的话你都不信。我跟你说，我没有去过夜店，你不信；我说我没有和别的男人有染，你不信。明明我才是你的妻子，可云清薇说什么你就信什么。现在你后悔已经晚了。从今天起，云州再无林家一席之地。妈、啊，杨瑶，哎呀！我后悔了，我真的后悔了。你再给我一次机会，我保证好好对你，我保证跟他断绝关系。我只爱你一个人，我只爱你一个人。林少奇，你不会以为我傻到一次又一次的相信，然后又被你背叛？从我说离婚的那一刻起，我和你也就再没有半点关系。是，哎，儿子，你根本配不上。小姐，是叶军送你的礼物。这是什么？打开看看就知道。林氏集团百分之八十的股份后，啊，这，哇、啊，什么？所有中小股东在一天之内把股份全部转让？啊！这从今天起，你就是林氏集团最大。林家在林氏集团的股份占比也就百分之二十吧。百分之八十的股权占比，也就是说，他要是罢免总裁的话，不是一句话的事儿。哎呀，真没想到，比林家赶出去的儿媳妇摇身一变，竟成了掌控林家生死的最大股东。这下林家肠子都要悔青喽。三哥，谢谢你。只要你喜欢，别说是一个小小的林氏集团，就算是把九皇国际送给三哥，都心甘情愿。我知道了，你这个贱人嫁给我林家，就是想打林氏集团的主意，是不是？你个不要脸的贱人，我过不好，你也别想好过。我这个，儿子，儿子，来呀、啊，啊，这是还你的。宣布，即日起封杀林家。啊，以后有任何敢与林家合作的事，后果自负。三哥，我们走吧，不想待在这儿。好。此前嘲笑和辱骂过我家小姐之人，我九皇国际，终南商会会一一清算。外人唾弃的林家少奶奶，竟是叶军的妹妹，拥有顶级背景，这谁能想得到啊？都怪林家有眼无珠，把我们害惨了呀！从今日起，我陈家和林家将断绝往来。哎，教授，教授。这谁能想到，江瑶是叶军的妹妹？早知道如此，何必当初呀？哎，都怪我，贪腐权贵，还白放走了金凤凰。还没完呢，就算是富可敌国的叶军，在救死扶伤的医生面前也不算什么。只要能请动医生，我们林家还有转机的机会。可是，我们怎样才能请到医生呢？明天在海城李家有一场杏林宴。到时候各路豪门都会来，只要能拍得医生令，我们就有资格面见医生。这就是我们林家的机会。对，只要有李老帮助，医
，医圣令就在我们囊中。若医圣能出马，那我们就能够得救了呀！啊，对呀、啊，香瑶啊，香瑶，你以为有叶君跟你撑腰，老子就对付不了你了是吗？你不过就是一个被我抛弃的贱妇吧。三哥，今天真的谢谢你。傻丫头，跟哥还客气什么？等这边事情结束了，跟哥去趟海城吧。去海城做什么？去找你二哥，让他把你的腿给治好。二哥他是医生吗？那当然了，他还有个称号叫医生。爷爷，是我。有件事儿哦，你是想问 DNA 检测的事吧？我都听许清说了。如果小妹身份没错，那也就是说，我其实不是江家的人。不光是你，你大哥、二哥都一样，是我从各地收养的孤儿。江家的嫡系血脉只有瑶瑶一个。当年怕仇家得知这个秘密，为了保护瑶瑶，我不得已把她送出去。结果没想到，等覆灭强敌，瑶瑶却找不到了。二哥和大哥知道了。他们早知道，别多想，保护好你妹妹。她前半生过得太苦，别让她再受半点委屈。我明白了。瑶瑶原来不是我亲妹妹。他，他干嘛？原来是盖被子，也是。他是我三哥啊，能对我干嘛？三哥，你这里是？这是中海李家的酒店，在名下有个宴会，我跟二哥约好了，在这里见面。二哥，他是怎么样的一个人？等一下，别见不得。不过这个点儿了，该倒霉了，该不用我了。二哥他经常，他就是个大路痴。你在这等我会儿，你去找他。小姐，钱家酒店是在这儿吗？呃，对。很快被我找到了。小姐，你也来参加喜林宴？这么巧，那怎么不进去啊？哦，我在等人呢。这么巧，你也在等人啊？嗯，等我小弟，他一向准时，可能已经进去了。喂，小妹，我给二哥打电话没接通，你先进去吧。单腿跛行，气脉不畅，也有十年之久。这世上恐怕只有我能治。罢了，今日我来是为了见师姐，旁人的事儿还是少操心为好。你好，这里是私人宴会，没有邀请函，不得入内。哦，我有。哪来的土包子？没有邀请函，也敢来参加新年宴？江瑶，少奇，他是谁？一个贱。江瑶，你把我们林家害得这么惨，你居然还敢跟踪我来这儿？跟踪你，林少奇，你未免太把自己当回事了。哎，你不是要娶云清薇吗？这个、又是哪个闲人？闭嘴！雪儿，别听那个贱人瞎说，我心里从来就平。相信你。像你这种女人，我见多了，一看你就是没人要，嫉妒、丧气，错把人渣当成宝，你可太阴毒。江瑶，你说你没有跟踪，那你来这干？我来参加宴会不行吗？参加谢林宴，我看你是来跟我们抢医生令。死瘸子，丧门星！当年我们是瞎了眼了，让你进我们林家，害得我们林家沦为整个云州的笑柄。今天你还敢跟我们来抢医生令？你做梦！你你你敢还手？你
你以为我还是那个只会认领、欺负、羞辱、会还手的林家儿媳吗？干嘛？你个臭婊子！这只有叶君车，你连我妈都敢打，等老子拿刀一削你，看我怎么弄死你！嚯，前妻首次丈夫和小三，有意思。你说你来参加杏林宴，我看你连医圣都不知道吧？医圣是三哥说的二哥吗？他这种下等人怎么会懂？只有真正的上流才能接触到医圣这种世外人，在医圣面前，就红叶君更最低。一口一个下的，李少奇，你别忘了，你口中的下的，却可以决定你林家的生死。哈哈哈哈哈！我知道了，你找医圣是来治你这条瘸腿。忘了，我不知道你从哪儿听说的，但我告诉你。你今天注定是白跑的。没错，杏林宴是我李家主办，邀请的都是名门上流，没有邀请函，你连进都进不去。谁说我没有邀请函？那你倒是拿出来呀、啊嗯！怎么没有？难道在三哥那里？没有就没有，你在那装什么装、嗯？你变有钱了有什么用啊？不还治不好你这条腿吗？再有钱呀，你还是个死瘸子，一辈子都是个死瘸子！把这贱人给我赶出去！他刚才帮我指路，帮他也绑好了。听不懂人话吗？李小姐都让你滚了，还不快滚！别不识好歹！等等，是刚才那个人。小姐，东西快给我。这个是我的。这是我的邀请函。我有点不像，我都说了，我有邀请。这这是春神帖，春神帖怎么会在你手里？春神帖和其他的邀请函有什么区别？杏林宴的邀请函分两种，杏林帖和春神帖。中海三大世家也只有杏林帖，春神帖唯有医生大人才有资格持有。什、嗯、么？张瑶，医圣大人的春神帖怎么会在你手里？我哥给你，怎么了？还想撒谎？医圣大人的春神帖举世为一，就算是叶君大人也只能弄到杏林帖。切，这玩意儿有什么珍贵的？还举世为一？你说他哥是谁？你哥是叶君，九皇国际那个叶君吗？我怎么不知道这小子妹妹<咳>？你刚从山沟里来的吧？啊？你怎么知道？我怎么知道？九皇夜君找到失散多年妹妹的消息，网上都传疯了。从山沟里跑出来的土包子，才会没听说过。他叫江瑶，称呼师姐为三哥，眉眼和爷爷也很像。莫非他？这肯定是假的。还给我！哼，拿假的春神体来骗人，你这贱人，还真是胆大包天。再说一次，还给不还？你敢打我？是你先惹我的。再讲，你放我客气。贱人，你不光弄张假的春神帖，还敢打雪儿啊？你就这么想报复？报复你？保安，小姐，没看到本小姐被人打了吗？还不把她给我赶出去？是，小雅。我看你还敢怎么嚣张，雪儿，我们走。哎，动手可就过分了啊！哪俩的狗东西，赶紧给我滚开！狗仗人势，小心则报应哦。报应你妈！我我怎么动不了了？这这是你做的，冰狗。这怎么做到的？很简单，只要扎到特定的穴道就可以了。要不要试试？嗯、呃，不用了。开玩笑的，不逗你了。认识一下，我叫江云彻。江瑶。四奇脉之一，和爷爷一样。看来石景的确没找错，他果然是小妹。江小姐，我的邀请函弄丢了，你可以。带我进去吗？哦、啊，可是我还得等我三哥。嗨
，他肯定有办法能进去。咱们呀，先进去等他。难道他和三哥认识？走吧。李老，李老来了，我我我们我们有救了。怎么了？救命啊！李老，救命！啊！这是。索命金针是一圣，一圣来了。来，尝尝，怎么样？是吗？嗯，别吃。嗯，多吃点。嗯，哪里来的土包子？你也是为了来拿医生令吗？医生令，我用那玩意儿干嘛？嗯，我来是找一个人给他还个人情，顺便见个人。怎么，你要医生令啊？啊，我是听说拿到医生令就能见到医生，我挺好奇的，总不能告诉他医生是我二哥吧？嗯，医生嘛，他呀又高又帅。和我一样，嘿嘿。如果你想要医生令的话，我可以帮你搞到手啊。真的吗？你这么厉害啊？当然了，小事一桩。大言不惭，拿这张假春神体混了进来，算你们运气好。但想拿到医生令，真是痴人说梦。看到在场的这些人了吗？无一不是中海的顶层权贵，动动手指都能让海州动荡。他们无一例外。都是来求医圣令，现在你还敢说这是小事一桩？嗯，小事一桩，是好歹。李小姐，今天这么多的权贵的，那我们林家怎么？啊，伯母放心，这次采用的是以物易物的方式，不是说谁的钱多谁就能拿得到。哦，用来交换医圣令的宝贝，我已经帮上期准备好了。啊、好。嗯小二，谢谢。是，林小姐呀、啊，不愧是大家闺秀，出类拔萃呀、啊。不像有些人帮不了我们少奇半点，还只会拖累我们林家。我给不了他半点帮助，你要不问问他自己，他除了花天酒地、不学无术之外，还有半点能力。要不是我在背后大力公司，他早就把公司弄垮了。给我闭嘴！嗯，味道还不错。江阳，你还真是好，一遇到事儿就有男人给你帮忙，这又是你的哪位姐哥们？林少奇，你疯了吧？道歉！道歉！他算是个什么东西？一，江阳，别以为仗着有叶军给你撑腰，我就动不了你。俺老子拿到医生令，我本来不想要医生令，但现在我反悔了。你后悔有什么用？拿不出像样的宝贝，还想挣脱医生令？我是没有准备宝贝，但是，我有钱呢。一亿，够不土包子，我们李家家大业大，看得上你那几个臭屁。就是，别以为你有钱就可以为所欲为。一亿不够，十亿够不够？十亿不够，五十亿够不够？我这张卡里有一百亿，足够买下你们整个李家了。啊？一百亿！我不相信你有一百亿。睁开你的狗眼看清楚，这是存款到达一百亿才能拥有的至尊黑卡，全球销量不到十张。我告诉你，有钱就是可以买。小妹说的好，不想让林家破产，三秒钟内向我们道歉。你别欺人太甚！欺人太甚，林少奇，你
你忘了你之前都是怎么对我？我不是以前的江阳，我劝你不要一而再的挑衅我的耐心，否则我建议让林家消失。说谢了，道歉。啊！对不起，我错。走，我带你换件衣服。嗯，没事。小小，我会放过你的。少奇，他要是跟我们抢医生令，嗯。我们拿不出五十亿啊！这刀手金，我怎么可能让他坏了我的好事呢？雪儿，再帮我一次。啊，雪儿，你要我怎么帮你？我毁了他。喂，你到哪儿了？哦，我在酒店呢。你小子还真给了我一个大惊喜啊！你见到小妹了？没错。不过他好像还没认出我来，我马上到。好了没？没。一个大男人换衣服还这么慢，算了，趁现在给三哥打个电话。里面什么人？小、啊、心！啊没事吧？没事，他受伤了，你快去帮他。三哥，二哥，怎么回事？二哥，我哪知道啊？本来还想再埋一阵子，让你看看你的医生二哥帅气出场。哎，真倒霉，让你看到丢脸的样子了。啊，平时让你多锻炼点，你就是不听，现在知道吃亏了吧？我可是医生。打打杀杀的像什么样子？说，是谁派你们来的？还有韩规，你休想我说出口！哦，是，信不信？待会儿我让你们哭着求死！哼，怕你们就是孙子，要杀要剐，任凭你们处置。谁先说，我就给谁十倍雇佣费。不不不不不！各位，此次金牌，我们采取的是。以物易物，也就是说，每方拿出一件宝物，谁的宝物最符合我李家的心意，那么我们李家就把唯一的一声令送出去。下面，请开，开始。我中海王家愿出集团股份三成，换一声令。我汤安国界愿出价值数亿，极品帝王绿，翡翠一块。我静文娱乐愿出一块。中海市中心地皮交换医生令。这中海市中心的地皮，啊、我价值十亿啊！伯母放心，我们李家是医道世家，比起金钱更看重上等药材。那是我在国外找到的千年紫金参，定能成功。我云州林家愿出一株千年紫金参。千年紫金参世所罕见，这该不会是假的吧？是不是假的？李家主一见便知。嗯，这件宝物的确是真的，我们李家同意交换。那慢着，他们居然还活着！几个没用的废物，这点小事都办不好。糟了，他知道是我派的人。哎呀！叶君莅临，我们李家可真是蓬荜生辉啊！这位就是叶君的妹妹，果然是一身贵气，清丽脱俗啊！就是当个明星也是绰绰有余啊！哈哈哈哈我知道我小妹长得漂亮，用不着你废话。今天我带我小妹参加性典宴，是给你们李家面子。可惜你们李家给脸不要。叶君呐、啊，您说这话什么意思？难道？您不是为了医生令而来，那玩意儿我才不稀罕，我就是来找你算账啊！志军呢？您说这话意思真是不理解。我们李家不曾也不敢冒犯叶军呢。哦，嗯
，明面上不敢冒犯，背地里找人下手啊！你要是不明白，就问问你干的什么事。就因为我得罪了你，你就要派人杀我？你说什么？我不知道你在说什么。江瑶，你别血口喷人，你有什么证据？叶君呢？江小姐，这里边肯定有什么误会。误会？杀手都只认识他了，怎么可能是误会？杀手，你到底做了什么？我做了什么？查一查就知道。李小姐，请跟我们走一趟吧。爸，救我！我不想坐牢啊！谁敢让我干女儿坐牢啊？秦向东，这事情怎么也来了？他谁呀、啊？你不知道？中海地下的老大，背后有地境的人撑腰，连三大世家都不给面子。这么牛？敢抓我的干女儿？你们他妈是活腻了，松开！老子跟你说话，听不见是吧？干爹，别怕，雪儿，有干爹在，他们没人敢欺负。钱向东，妨碍执法，你好大的胆子！<笑>我好大的胆，你也敢这么跟我说话？你信不信我一个电话，你这个州长就别当了？你，你就是九皇叶军吧？说我女儿买凶杀人。有证据吗？你说的杀手不会是你故意找人来栽赃陷害雪儿吧？我栽赃陷害他？哼，谁知道你有钱向东是吗？你未免有点太狂妄了。<笑>狂妄怎么？告诉你，九皇国际是牛逼，但是在中海，老子说了算。世龙，你也得给我盘着。少奇，这钱总是何方神圣啊？我听雪儿说过，这钱总呀是帝京顶级世家大公子的手下，连中海州长都得给他面子。这叶军就算再厉害，也抵不过大夏的顶级权势。这么说，他江瑶仗着有叶军撑腰，这回也不能硬茬儿。咱们呀，就当着看好戏。对对对，来，我倒要看看你怎么让我捧着。年轻人，做事。不要太猖狂，别以为有钱就可以无视一切。一个地方有一个地方的规矩，而在中海，我就是规矩。你信不信？只要我一句话，就让你叶军从这中海走不出去。我，我倒要看看你怎么让我走不出去。来，吃点水果，别停火。今天众权贵聚集在此。不就是为了得到医生令，求见医生一面吗？那既然大家都想求见医生，那么一块医生令怎么够呢？所以，为了大家都能够见医生一面，我不远万里，特去天山，请来了医生。这是真的吗，钱总？您请来了医生？当然是真。有请医生大人。哎，医生是有两个吗？笨蛋，医生肯定只有一个呀、啊。那老头不知道那家伙从哪儿找来的。钱总对我有恩，诸位若是想找老夫看病的话，就请到钱家找老夫。钱总，这个是我准备的战国花瓶。钱总，你看能否请医生给我家老爷子看一眼？好说。钱总，我儿子最近身体不好，能否？张总掌管传播海运，这个面子。肯定是要给你的，<笑>多谢多谢。现在中海所有的权势都站在了我这一边，一句话就能断了九皇国际与中海所有的业务网，整个厂子都是我的人。就算你是叶军，能与这么多人为敌吗？有何不可？给我狙击中海钱家的所有城。三分钟之内，我要让他们全部跑了。我保证，你会为刚才说的话而感到后悔。<笑>你以为我是下等？我是帝京张公子的人，你们九皇国际胆敢把手伸向中海，我就剁了你的手。看到了吗，土包子？这就是得罪我的小家。今天要想走出这扇门，你就给我跪下。道歉，你算什么东西，也配让我跪下道歉？你说什么
我小妹说的没错，虽然我不知道你从哪里搞来这个冒牌，还想冒一生，但可惜的是，真正的医生在这。哎，我装了，我是医生，我摊牌了。<笑>你是医生？是啊。<笑><笑>他说他是医生。你们信吗？啊，<笑>不信！医生怎么可能如此年轻？是啊，小友，你这又是玩的哪一出啊？随便找个奸夫就把他当成医生了，还浑身上下哪点像医生啊？就算知道没人见过医生，好歹也找个像样的冒牌货吧？哈，医生，老三，我不像医生吗？嗯。不像，确实不信是吧？你有多年未及？你你怎么知道？你腿上有伤，已经有三个月了。你肾不行，床上公务。还有你，月经不调。至于你这个家伙嘛，更厉害。你那玩意不行，没办法行人事。他妈找死！他妈的，居然敢打我！找死！像你这种不长眼的东西，我见的多了。妈的，我今天要让你走出这个门，老子给你姓！还有他，你们要保着这个贱人，当着你们的面玩死他！就从你这句话，钱家必立。哎呀！啊！说你要玩死谁？干爹，你们还愣着干什么？还不把他们给我抓起来？不想医生帮忙看病了是吧？哎，咱们是不是要干架了？是不是？大房，你出门不带几个人吗？谁说我没有带？谁敢对叶群报告？不想死的都给我滚！参加宴会带这么多人，叶群好大的排场啊！妹妹在家，我当然要多带点。万一我们遇到危险该怎么办？你人多又怎么样？别忘了，医生现在在我们这，这世人皆知，就连掌握大夏权力的帝京顶级权贵都不惜欠下人情，只为求得医生看病。那么各位应该明白，这意味着什么？意味着得罪了医生，就是得罪整个的帝京，大夏将没有九皇国界的终身之地。不是，我都说了。他才是冒牌货，你们怎么不相信我呢？嗯，你这个样子，谁会相信你是医生？你，你要是医生，我就把这桌子给吃了。可是他的确说出了我们的病症。哎呀，爸，你还真相信他是医生啊？不过是骗术吧？这位小友，你口口声声说我是假的，不知此物能否证明我的身份？吞神铁，能拿出吞神铁的，定是医生大人不一样。你说你是医生，那你有吞神铁吗？他有屁，连进都是混进来的。这个贱人倒有一张，不过是假的。哦、怎么回事？月哥，你给我的那张邀请函是你自己的呀？啊、哦，是啊，二哥贴心吧？你假冒医圣，胆大包天。今天带医圣。号召中海众权贵封杀你们九皇国际！你敢？李老，秦会长，这老东西不是重病在床吗？他死了。叶君，蒋小姐，秦会长，您怎么来了？得知医圣在此，所以过来瞅瞅。想不到叶君和江小姐也在啊！爷爷，你来的正好，这里有人冒充医圣大人。敢冒充医圣，真是好大的胆子！听到没？现在看你还有什么好说的？谁让你假冒医生的？爷爷，你在说什么呀？你为我老眼昏花，他根本就不是医生，这也不是春生铁。这这这钱总，这这事还怎么办？钱向东，你以为李老病重在床，医生一时不出，就能瞒天过海，让个假医生号令中海权贵？可惜啊，算了，错了。告诉你，黎胜真的来到中海。什么？黎胜拜见
，一声大人。李医生拜见，一声大人。医生，他是医生。小欧尼，险些中了大错，这就值得回去闭关三年。不可能，他怎么能是医生呢？对呀、啊，这这……啊，妈，你刚才不是说要联合所有的权贵打压我们吗？继续啊，别嚣张，帝京的张公子。还给我撑腰呢！喂，钱总，不好了，公司所有产业受到了不明的金融狙击，三分钟不到，我们几十家银行和公司全部破产，还欠下了巨额债款。什么？<笑>三分钟，把所有的家当都没了？我说了，你会后悔。你，不可能，哪来这么大的能量？张公子，钱向东。你是不是有不该惹的人了？我,我他妈的，你想死是不是？张公子，我我错了，你这次一定要救我呀！救你，我救你妈！穷皇国际连我都惹不起，你要找死，别带上我！我操你妈的！张公子都招惹不起你们，你们究竟是什么人？帝京的顶级家族，在叶军的家族面前，也只配服。帝京十大家族，我从来没听说过有什么江家呀！没听过，不代表不存在。这个世上还有很多人，是你层次太低，接触不到的存在。刚才你不是说，如果我是医生，你就吃桌子吗？啊，是吧？你怎么可能是医生呢？不可能，绝对不可能！小妹，你说怎么办？江瑶，你想怎么样？林少奇，你刚刚不是说，等你寻得医生庇佑，就要弄死我？他你，你骂我一辈子都是死路。哦，的确，我刚才确实听到了。看来之前的惩罚还不够，你不长记性。许清，把他们拖到大街上跪满三个小时。是。不要！不要！不要！不要！啊！啊！江阳！不不不！江小姐，我们错了，我们错了！求求你，饶我们一次！饶我们一次！求求你了！求求你了！饶了你们！以前你们欺负我的时候，有饶过我吗？林少奇，李雪儿派人杀我，少不了你在背后翻。你别胡说！我太清楚，是不是查也查不就知道？刘州长，江小姐，谋杀案的事一定会让手下查清楚，给您一个满意的答复。来人，把他们全部带走，依法处置。哟，这不是云州的林少吗？是啊，是啊，你们在干嘛？临时要破产呢？你们想当网红挣钱吗？想当网红挣钱，又不玩阿拉上话。哎，我当乞丐的事啊，滚！臭婊子，滚！滚！没想到林少奇有这么……嗨，都是他咎由自取，活该。还是再便宜他。等他跪完之后，还有牢狱之灾在等着他。钱向东和李雪儿这辈子也别想从监狱出来。敢欺负我们小妹，这就是下场。哼，二哥，原来你早就认出我了。其实我摸你脉象的时候就知道了。你以为我是谁？我可是医圣。嘿嘿，想不到我们三兄弟当中，居然是你小子先找到小妹了啊！哼，干的不错。对了，小妹，嗯、你的腿，好毛病，能治吗？哼，你们以为我医圣的名号是怎么来的啊？小事一桩，还没有好吧？早着呢。二哥，我可告诉你啊，你别趁着给小妹看病动手动脚。你要闲的没事啊，滚出去转转，别来吵我。这都两个小时了，也该好了吧？三哥，你看，我腿好了，太好了。谢谢你，三哥，我从来没想过
，我还能像正常人一样做。沙小美，跟三哥还客气着。我下午要去公司一趟。喂喂喂，你们是不是把我给忘了呀？我才是最大的功臣，好不好？谢谢你，二哥。傻丫头，二哥跟你开玩笑呢。要不这样，为了庆祝小妹把腿给治好，你们想吃什么？我订个餐厅，中式、意式还是法式？呃，中式。好，那就中式。这秋格子。好啊，我一直想尝尝，但一直没舍得钱包。丫头，别说是真秀格子，全世界的餐厅，你想吃哪家就吃哪家。喂，好，我知道了。我把真秀格买了。时间这么晚了，是不是什么大人物要来啊？不知道。林总，难道张董等的是林总？哟、哦，张董，林总早。这么晚了，在这儿等门呢。看来张董等的不是林总。能让公司第三大董事亲自迎接的，到底是什么样的大人？那张董等的是谁？他、啊、大了，林总自然就知道。江总早，江总早，嗯，大家早。张军等的是他，他还不瘸了，辛苦。哎，他腿不是瘸的吗？怎么好了？他他是江瑶，他高攀不起。林家公瞎了眼。天底下还没有高攀不起的女人，张导，你给我等着！这小妹怎么还不来？不是你说去接她吗？我怎么知道啊？我是去接她，她跟我说会还没开完，让我先过来。你说你干嘛非要把林氏买下来，害得我跟小妹相处的时间都变少。我这，我这不是也没想到，这小妹是个工作狂啊！小妹的。三哥，我已经过来了，你们先进去吧。好，我知道了。天子好，零零一，抱歉。走吧，你走，你上去。我要报销，你给我大厅什么意思？杨家辉和林清心，不好意思啊，女士，我们酒店的包厢都已经被预定满了，但是二楼大厅还有位置，不影响用餐的。这不是我那大学时期的好闺蜜和出轨的前男友吗？哇，是你们店的 VIP。你竟然让我跟那些穷酸鬼一样坐大厅，非常抱歉。但是我们的包厢真的都……别废话，让你们经理赶紧出来。怎么回事？经理，这两位客人想要腾出包厢。两位客人，实在不好意思，今天的包厢都预约出去了。什么预约满了？不就是要加钱吗？这张卡里有十万，给我腾一间包间出来。不是钱的事，别给脸不要脸。你知道我是谁吗？我们家杨哥呀，可是九皇集团的高管，你们得罪不起的大人啊、哦！九皇国际的高，好厉害！江瑶，是你，林青青，杨家辉，没想到能在这儿遇见这对狗们。你嘴巴给我放干净点！怎么，我说错了。一个勾引别人男朋友的闺蜜，还有一个背叛女友的出轨，这两下子不是狗男女是什么？你。哦，我明白了，你是在嫉妒我抢走了家辉。江瑶，以你现在的身份，你也配不上我。还好我当时选择了青青。我真是头一次看到有人把出轨说的这么清新的。不过呢，我还得谢谢你，要不是你，我还看不清这渣男的真面。谢谢，别死丫的嘴硬了、嗯。江瑶，你知道吗？家辉呀、啊，跟我出国工作没两年，就已经当上了九皇集团的高管。现在呀、啊，年薪百万，前途无限。九皇国际的高管，好厉害呀！那是当然，九皇国际可是世界第一集团，能当上高管，那都是你想都不敢想的高度。看你现在这身，毕业以后混的应该还不错嘛。哪像在学校穿的破破烂烂，现在都穿起名牌了。江瑶，你这一身名牌
你哪来的钱？跟你有什么关系啊？该不会是靠出卖身体换来的吧？<笑>你你竟然敢打我！打你都是轻的，你要是再敢污蔑，信不信我撕烂你的嘴？江湖爷，你看他！江瑶，你太过分了！青青只是跟你开个玩笑，你至于动手打人吗？张口闭口污蔑。这是开玩笑，我看呀，你就是恼羞成怒。像你这种没家世、没背景的孤儿，不靠男人，哪来的钱？你不要把所有人都想的跟你一样无从下手，自己力量，只会依靠男人。你个贱女人，我撕了你！两位，今天我们的新老板会过来，两位要是不用餐的话，我就会把你们请出去了。你赶紧把他赶出去！像他这种穷酸货，不配在这吃饭。来餐厅吃个饭。也要摆出人上人姿。林青青，你真是没有公主的命，却有公主的病。林青青，你来这里吃饭，这里可是人均两万的高档场所，吃得起吗？我预定了包厢，天子号零零一。好大的口气！你知道天子号包厢意味着什么？只有云州最顶端的豪门才勉强有资格，而你，江瑶。你又在什么东西？小姐，这是您的包厢卡。什么？我不配吗？是你不配吧？天字号包厢。天字号包厢，只有云州最顶级的 VIP 才能订到，你怎么可能订得到？因为这个真修阁就是我的。真会装，还真修阁是你的，你怎么不说你是首富的妹妹？嗯。你怎么知道？你还真说对了。我看你是白日做梦。他一个穷逼孤儿，怎么可能订得起天字号包厢？你们肯定是被他给骗了。不劳费心了。两位要是不用餐的话，我就会把你们请出去了。怎么了？哎呦，徐总，您怎么来了？小杨啊，这么巧，你们在这约会？没错，这是我女朋友。徐总好。刚才你们在吵什么？没什么，就是碰到一个贱人。没钱还装逼，他说他呀订了天字号包厢，还说自己是这儿的老板。老板，我记得这里的老板一直是顾老啊，小姑娘，这做人啊要认清自己的身份，千万不要大言不惭。给我订一间天字号的包厢，可可是包厢都约满了，订满了。我和你们老板是朋友，不能给我腾出一间吗？既然您徐总发话。怎么着也给你腾出一间包厢来，小姐，要不你把您的包厢让给徐总？凭什么？凭什么？就凭我比你有钱？还有，把他给我赶出去，没问题吧？没问题，当然没问题。徐总，您是我们的老客户，我这就叫人给你包厢收拾出来。你确定你要把我赶出去？别装了，快把拿过来。你们就是这样对待客人，凡事都有个先来后到吧。先来后到，天真！我告诉你，这里没有先来后到，只有高低贵贱。好一个高低贵贱！好一个高低贵贱！哥，哥，你们怎么出来了？我和你二哥在楼上等了半天，看不到你，所以就出来了。就是你们几个要和我们抢包厢是吧？是又怎样？这位可是九皇国际的副董事，你们招惹不起的大人物、哦。大人物呀！识相的话就赶紧滚蛋，别打扰我们徐总的眼线。欢迎啊，杨家辉，你个混账！我跟你什么仇什么怨，我差点被你害死了。徐徐总，你这话什么意思啊？是啊，徐总，您这是什么意思？还有你个有眼无珠的贱人，被你俩害惨了！叶君，您饶命啊！都是我有眼无珠，不知道她是叶君您的妹妹啊！叶君，她是叶君，叶君是你哥。怎么，你不是九皇国际的高管吗？连我哥都不认识？嗯嗯，那个小妹啊，这公司呢，只有副董事以上才有资格见。怎么可能？叶君是你哥。凭什么？凭什么你有这么好的命？嗯，大的酸味啊，小妹。嗯，他是谁啊？我大学室友，抢了我奖学金的闺蜜
。哦，不怕闺蜜过得苦，就怕闺蜜开路虎。哼，她看你过得这么好，难怪这么酸。叶君，都是这个环照，还有这个剑阳晒我，我立马把他们赶出九皇国境，永远拉黑，崩向陆用。徐道，要把他赶出去的，恐怕不只是他吧？你仗势欺人，欺软怕硬。我们九皇国际不需要你这种，你跟他一样都被开除了。我先订的包厢，你却因为他的一句话就把我们赶出去。你这经理未免有点太狗眼看人低了吧？你要把自己的老板都赶出去，你胆子也太大了。什么？他他是老板？你竟然！真的是郑萧阁的老板，老板是我有眼无珠，是我高眼看低，是我势力。老板，你饶了我这次吧。做错了事，就要付出代价。像你这种对着有钱人就摇尾乞，对着穷人就冷言恶茶的人，怎么觉得有钱人就高人一等？我告诉你，人外有人，不要觉得这世上谁比谁高。是是是，我我知道错了。你不是知道错，你是怕。你被开除了，从今以后，你就是这里的新经理。把他拉入黑名单，从此以后不许再问了。是。保安，把他们三个给我赶出去，从今以后不许再踏入这里一步。是。不要不要不要！别去！烦死了，小妹。这样一搞，我吃饭的心情都没了。我也是，这一点食欲都没有。换个地方吧，我知道有一家好吃的店。嗯，去不去？嗯，我请客。小梅啊，你说好吃的地方啊，就是这里。是呀、啊，你别看不起，这味道可好了。走走走，啊、快点。哎，来、哎，坐坐坐。老板，来三瓶啤酒，再来一百根烤串。好的，一百串，吃得完吗？啤酒，吃得完了。哎，谢谢啊。啊、嗯。什么？嗯，太好吃了。老板，再来一百串。好，好吃吧？<笑>太好吃了。嗯。三哥，嗯，你该不会是第一次吃乌龟？这个爷爷从小我管理的比较严格。所以哎呀，行了，你别矫情了，小妹好不容易找到了，来，干杯！来，庆祝小妹回归！呜呼！大哥，尝尝这个，尝尝。啊？嗯，好吃吗？好吃。凭什么你背啊？因为大哥喝，二哥又又养鱼，你。话说回来，小妹小时候就很黏你，有啊，有啊，还嚷嚷着长大以后啊要嫁给你呢。<笑>可能是因为我长得比较帅吧，我呸。不过。小妹绅士的事知道了吗？嗯，不过我还没跟他说，我们跟他没有血缘关系的事。哎，怎么了？大哥来云州了？什么？今天的会议，我要宣布一些新的人事变动。各位，可以看看手边的文件。江瑶，你这欺人太甚！我是公司第二，你竟然把我安排到后勤部去，有什么问题吗？你，你公报私仇！公报私仇，没有那个必要吧？只是你能力不足罢了。在你负责公司的时候，公司销售额利润仅为百分之五，而当张董担任临时 CEO 时，利润额达到了百分之二十。为了公司发展着想，我决定让张董担任销售部 CEO。谢谢江总信任。要是你不愿意，我也不勉强。林氏集团股份持续上涨，只要你提出抛售
，还是有很多人愿意收购的。各位，还有什么意见吗？没意见。没意见。散会。贱，休想让展翅临时起道。喂，少奇，是我。齐薇，你在哪儿啊？袁家见面谈。好，我马上到。齐薇，齐薇，你没事真的是太好了。云叔叔没事吧？爸，我爸暂时还出不来。什么？都怪江瑶那个贱人，他害我身败名裂，我不会放过他的。尚奇，你会帮我的，对吧？我当然会帮你了。只不过那个贱人现在有野军和医生撑腰，恐怕……不用担心，青薇，这位是……我堂哥陈小俊。帝京陈家的二公子，帝京陈家，大夏第一世家。你呢，和青薇一样，叫我二哥就行。坐吧。<笑>世家不可轻视，得罪了青薇，那就是得罪了我，也就是得罪了整个帝京陈家。这么说，帝京陈家要出手啊？九皇叶军那可是块肥肉，我们陈家已经盯上很久，只要抓着他的把柄，我们立马就能吞了他。把柄，将石井这个人做事谨慎、滴水，但他的妹妹，你是说江瑶？不错，看得出来江石井对他这个妹妹十分的上心，而这个就是他最大的破绽。我要你把这份文件。放在江瑶的办公室里，就凭这个夸张才够吧？你放心，只要在他的办公室里找到他通外敌的证据，包在我的身上，就算是假的，也给弄成真的。到时候啊，他就会被抓，身败名裂。这事要是败了我，我会怎么样？有我在，你担心什么？再说了，你自己好好想想，他害你丢了多少面子。啊，你就一点都不想报复他吗？当然，这件事要是办得好的话，我保证你林家将会登临一流世家。姐，难道你不想跟我结婚吗？只要除掉了江瑶，父亲出来了，还有二哥的帮忙，到时候啊，秦南天我也小看，没有人再敢嘲笑你。二哥。这事交给我，我保证让那个贱人下地狱。二哥，江瑶身边除了江石锦之外，还有个医圣。不用担心，就算医圣和江石锦有点交情，也不会因为他而得罪我们整个陈家。况且，大哥就要来了。小峰哥要来，我我的事儿怎么会惊动小峰哥？这事儿。可不单单是你被欺负，还关乎到了我陈家的面子。况且，只要收拾掉江石锦，那他九皇国际就是砧板上的肥肉，我们成为大夏第一世家指日可待。太好了，小峰哥可是南靖统领，大夏的冉冉之心。他要是来了，区区叶军又算什么呢？江瑶，你的死期到。哎呀，累死人了！这游乐园就不是人来玩的地方啊，是吗？我觉得挺好玩的，这还是我从小到大第一次开游乐园。三哥，谢谢你。哎，不用谢。这是什么？我把这个游乐场也给买下来，以后你拿着这个，工作人员就知道你是幕后老板，你想玩什么就玩什么，不用再排队。什么时候买的？这出门就买个游乐园，太夸张了吧？嗯、一点都不夸张。重点是，你喜欢。哎，我以前怎么没发现你小子这么会哄女孩子开心啊？就是，都没问你呢，真的。你说你长得这么帅，又这么有钱
，是不是很多女人追你？哼，平时想接近他的那些女人啊，他都是以冷脸相待，别提多冷酷了。不、哦，我发现你小子对小妹倒是很贴心啊，师姐，你该不会是……啊、小妹啊，我有点口渴，你能帮我去买瓶水吗？好，嗯，给我拿去。嗯，你小子真喜欢上小妹了吧？哎呀，喜欢那又怎么？反正有没有血缘关系？是没什么关系。不过我可告诉你啊，我从小的时候就发过誓，长大要娶小妹为妻的。吓死我了！三哥喜欢我吗？不，我还没跟他说。想不到我和三哥二哥竟然都没血缘关系。不好意思，是我判断没注意。你喜欢这本书吗？啊？喜欢送的。看到了，他的眼睛，多像你！主上为何不与小姐相遇？我找了他这么多年都没有找到，让他在外面受了这么多的苦，哪有脸相认？现在有二弟和三弟陪着他，而我就在暗中保护他就够了。陈小军那边又有什么动静？还没有，不过小姐前夫昨日去了趟林家别墅，大概又有什么动静？云彻太过于幼稚，石井又缺乏远见，不知道把危险扼杀在摇篮里。红衣，赞！派几个格力干将进瑶瑶的公司，在必要的地方安上监控。遵命。陈小军、陈小凤，你敢欺负瑶瑶，我还不够格。林总，这么晚了，你怎么会在公司啊？我干什么用得着跟你汇报？啊，对不起，对不起，李总，我说错了。滚！江瑶啊，江瑶，这次你死定！二哥，一份假证据，就算能对付了江瑶，能帮到江时锦吗？别急，这只是计划的第一步，我还有其他的后手。就等着看我戏。早啊！早。你们看什么呢？昨夜有人在举报林氏集团总裁江瑶勾结间谍、出卖大夏重要情报，引发舆论热议。林氏集团股价大跌，这怎么回事？被人阴了呗。到底谁要怎么害？听说陈家大二公子来了宇宙，应该是他干的，来帮云溪为主头。这帝京世家就能随意捏造事实诬陷别人？嗯，去哪儿啊？换衣服去公司，我要召开记者发布会，澄清这件事情。要是召开记者发布会就能澄清的话，估计他也不会这么干，恐怕他已经把证据都已经捏造。那你说现在怎么办？舆论现在对我们不利，贸然行道，只会引来更多搞事。是谁发消息的？大哥，怎么了？他说知道。那看来是要门到我了，继续回去睡觉了。哦。张总，江总，请问网上说的是真的吗？真的勾结外人，出卖大家重要情报，这些都是谣言。我从来没有做过这件事，没做过，我看未必吧。凡事都不会空穴来风，你说是吧，江总裁？林清薇，我就知道是。江总，别人说这件事和上次一样，是云小姐凭空诬陷你的吗？我可什么都没做。江瑶，你说话注意点，没有证据就在记者和媒体面前乱说话，小心我告。证据。我迟早会找到。你还是管好你自己吧，你这个贱。同时跟几个男人不清不楚也就算了，还敢通敌
，还要闭嘴！李少奇，你少血口喷人，不要脸的，明明是你！林少，身为江总的前夫，请问您这样说是有什么证据吗？治安组已经在调查，我相信他们会找到证据。你就是江瑶吧？我是。嗯，那就对了。这是我们从你办公室里找到的通敌的证据，怎么解释啊？什么？好的，大头。我去，网上说的竟然是真的！江浙知名商界新兴居然出事了，这真是大新闻！不是你们搞错了，我不可能做这样的事情。证据确凿，你还在狡辩？江瑶啊，江，你也有今天。是你们。是你们栽赃陷害我！栽赃陷害吗？未免也太可笑了。初次见面，我是陈小俊。当然，就是我举报了你。我也知道你一定会狡辩，所以我把人证都带来了。什么人证？眼熟吗？他叫刘山，是大夏治安人员。他亲口承认。被江总你的金钱还有美色所腐蚀诱惑，暗中一直给你输送机密文件。竟然还有这种事！江老板，请解释一下。你放屁！我根本都不认识。江总，你就认了吧。我没做过的事情为什么要认？我跟你都不认识，你干嘛要害我？都证据确凿了，你还想狡辩？还好跟你离婚了。不然我林家就要被你拖累，进入万劫不复之地了。够了，把他给我带走！够了，把他给我带走！等等，三哥，不是我真的没有。你放心，有三哥在，谁也欺负不了你。司长，您怎么过来了？江小姐是我们云州的优秀人才，也是叶军的妹妹，这件事还存在不少疑点。先把人放。啊，这，哎，李司长，你这么干，恐怕不太合规矩了啊！就算她是叶军的妹妹，也不应该有这种特殊的待遇。难道大家能接受这一点吗？是啊，凭什么他享有特权？对，不接受，把他抓起来，抓起来，抓起来，抓起来！叶、这个、军向我们云州投资百亿，江小姐为云州创造了大量税收。他有什么理由做出这种事情？他背后有什么阴谋，我管不着。但是李司长，你这么包庇他，是不是收了谁的什么好处？陈少，说话注意点，我得罪不起你。但这里是云州，不是帝京。敢这么跟我说话，我看你是连司长的位置都不想坐。在我面前就不用玩这种花招了。你不就是想对付我？你想玩，我奉陪。江师姐，我承认，比钱我比不过你，但是论人脉，你不如我。更何况现在优势在我，你要怎么破局呀？陈小军，你帝京陈家，当真不配有媒体。现在收手还来得及，要不然，小心引火上身。<笑>与你为敌那是看得起你，想道歉，可以啊。让他跪下给我堂妹磕头道歉。贱人，听见没？跪下的，给我道歉，我就放你们。我就是死，也不可能向他下跪道歉。江总，不好了，公司股价暴跌，各大股东纷纷撤股，合作商要和我们取消合作。什么？江瑶，你可真是个好汉，不光害了自己，还让林氏陷入危机。还好我今早薅成了股，不然就要被牵连。我知道了，林少奇。那个文件是你放的，对不对？跟你高调的血骨文人啊，你有什么证据？去调监控。江董，监控昨晚上被别人关掉了，现在什么也没拍到。江瑶，别垂死挣扎了，你烦了。行了，去，把他给我抓起来。杀！住手！我看谁敢！好大的威风！大哥，本小峰，你也。带个司长就想过来平事儿，是不是不太够格呀、啊？这帝京的陈家大少，南京的陈统领，居然连副州长都来了。李司长，你在干什么？副州长，我不管他是谁，赶紧把人抓起来，不然
，你这个司长的位置也别坐。大哥怎么还不来？动手！这件事现在由我接手。大哥，你的人？不是，大哥的人来了。大哥，我命令把人放。什么？证据确凿，凭什么放他？我等奉命行事，没资格问。我是南境第一统领，你到底是谁？敢这么跟我说话？你上级是谁？这个认识吗？拿块破令牌就想出来了？看，龙主令，你是龙卫，算你还有点见识。龙主有令，命我调查此事真相。现在能放人了吗？北境之王大夏龙主，怎么可能替他出头？江阳，你这个贱人婊子，你到底耍了什么花招？你是不是弄错了呀？龙主怎么可能认识这个贱人呢？待我面前一个放肆、欠抽，你就是林少奇吧？啊、你你怎么又打我？我们有证据能证明是你将资料放入江小姐办公室，你涉嫌盗取资料，故意陷害他人，把他给我抓起来。他不可能，把金库都删了，他怎么可能？你承认了？是你，竟然还有反转！张总居然是被诬陷的，李少，张总是你前妻，你诬陷他是为了报复我。请问，二哥，救我！救我！至于他是否受人指使，我们会调查清楚。还有你，是不是做假证，我们也会好好调查。我，我想清楚再说。陈二公子。你还是管好自己吧，把他们给我带走。点到为止，差不多行了。刚才让我家小妹下跪道歉的时候，怎么不说点到为止？现在晚了。林青薇，看来你这次又是算。江阳，他上次就陷害了江小姐，没想到进去几天，出来就联合前夫栽赃陷害，真是他妈的！行，这么长见，这么好，一次又一次有人帮他。明明身份高贵的人是我，我才该受万众瞩目，而不是他。你们真要鱼死网破，领略我帝京陈家的怒火，别自负。你们九皇国际承受不起，这个不用你管。想要平息此事，可以啊，只要你下跪道歉。想让我下跪道歉？你做梦！江阳，这个碍眼的贱人，你去死吧！小心！啊小心！快，我把人抓住！李志伟，你疯了！江阳，要怪就怪你，全都是因为你。哎呀，没事了。我能有什么事儿啊？三哥，你是不是傻了？你干嘛替我挡啊？傻丫头，我可是你三哥呀，不保护你保护谁？我带你去找二哥。他是医生，他肯定能救你的。帮忙！快帮忙！快帮忙！晚上把他们都给我抓住，带走。放给我，放给我！哥，别担心，剩下的事交给我处理。大公子，现在怎么办？青辉虽说有些冲动，但是要是能除掉江时锦，对我们来说还是件好事。当着这么多媒体的面。当街行凶恐怕不好处理吧？压制舆论还要我教你吗？我明白了，副州长，请问云小姐当街行刺算杀人未遂吗？这件事相关部门会负责，在正式结果出来之前，不要胡乱猜测。哎，你你做什么？为了避免你们胡乱报道，有必要收走你们的摄像机。你凭什么抢我东西？凭我背后是你们惹不起的陈家。今天这件事情。谁要是敢给我传出去，就是和帝京陈家为敌。哥，我跟少奇不会有事吧？有大哥在，你怕什么？啊？到时候随便找个替罪羊，<笑>就说让他们逼你干的，不就完了？原来如此，不愧是二哥。陈少，林小姐，喝茶，这可是上好的茶。是谁让你看不到茶的？怎么？我们连杯茶都不配喝了吗？当街行凶，在这儿还这么嚣张！厉司长，我建议你想好了再说。陈公子可不是你能惹得起的。
你不管是谁，犯罪就是犯罪。大哥，好一个廉政的治安司长，可惜这个世界上有些人。李北，是我，黄总司。谁让你抓人的？还想不想干了？赶紧把人给我放了！燕子，那我就走了。哈哈哈哈哈哈！谁让你们放人的？李北呢？这是地府上的命令，我是听令行事。至于这个李北，已经被开除了。说什么？放心吧，送来的还算及时，没有生命危险。没想到居然会发生这样的事，早知道我就和他一起去了。这事儿都怪我。乖，大哥。你是上次见到的人？我叫江龙城，是你大哥。小妹，你长大。哥，江龙城，北境之王，大夏龙主，江龙城。大夏龙主是大哥，那上次办公室在监控室，是我让人放。石井受伤也是我的错，我本该跟他一块儿去，却临时有事，要龙一带我去。三哥是全球首富，二哥是绝世一圣，大哥是大夏龙主，江总背负到底是什么样的一家？江总，不好了！不知道为什么早上的事情，现在网上一点信息也没有了，反而有大量的营销号造谣污蔑你。云清薇和林主发帖说你和叶军身世不明。这云清薇不是被抓起来了吗？怎么还能在网上散播谣言？刚才得到消息，陈小军被放出来了。哼，肯定是陈家高层出手了。国主发话，还有哪家媒体敢道出真相啊？竟然敢污蔑我们江家！真是欺人太甚！大哥，陈家这次做的太过分了，不能就这样算了。肯定不能就这么算了，先欺负我小妹，再收我三弟，又侮辱我们江家，陈家这次过线了。大哥、二哥，三哥的仇我来报，我一定会让他们付出代价的。小妹。你真的长大了，瑶瑶，想做什么继续做，我们永远在你身后支持你。师姐，没事吧？有云彻在，小命是保住。啊，那就好。瑶瑶在你那边吧？嗯，你把电话给瑶瑶听，我有些话要给她说。喂，丫头，还记得我吗？你是之前那个打错电话的老爷爷。老爷子没有打错电话，就是想听听你的声音。是呀，丫头，在石井找到你的时候，我就想把你的接回来。可是我的身份特殊，稍微移动就惊动各方，全球瞩目，所以啊，我就让你三个哥哥去找你了。所以说，你真的是我爷爷。是呀，是你，是你亲爷爷，丫头，我都知道吧？平白无故受了欺负，让你委屈了吧？爷爷，你放心，这件事儿没完，这口气爷爷给你出。千年世家，镇我江家，今日小小之辈，诋毁造谣，简直是欺人太甚。多年饮食不出。竟然被人欺负到头上，看来也是时候该出事了，让世人理论一下我江家的雷霆之路。丫头，尽管去做自己想做的事，有爷爷在，这世上无人可得。别说陈家一个人，就算四大国柱旗帜也没用。要论背景。他们还不够格，大哥，我有件事要麻烦你。我已经按你说的做了
，求求你把女儿还给我吧。可是我怎么知道你会不会出卖我？不会的，只要你把女儿还给我，我马上出国，不再回来。<笑>比起活人，我更相信死人能保守秘密。就是你小子，是你，是我。你们想干什么啊？想杀我呀？我可是陈家的人，我爷爷是四大国主之一。就算你有龙主撑腰又怎么样？动了我，你和你背后的人一个也逃不掉。这是，我不杀你，比起死，我更想让你失去一切。你敢伤我三哥，我便要。灭你陈家！想灭我陈家，痴人说梦！好好照顾照顾他。哎，自己。爷爷，小俊被打了，打得很惨。知道是谁干的吗？小俊说是江瑶，他仗着有江龙城的撑腰，想跟我们陈家宣战。他算什么东西？不知死活。好啊，既然他想找死。那就碰一下好了。江老，陈家那边传来消息，陈老太爷坐专机从帝京动身去云州了。嗯，知道了。召集家族高层去云州，给我孙女儿撑腰。是。欢迎欢迎。恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜家主。哦，有老婆。啊，请请请。请请，哎，请请请。哇。这不是南部传的侯社长，还有大夏的黄总司，医疗司的方院长，还有货运总署的朱会长，哦呦，还有西南第一豪门的官家竟然也来了，这都是经常上电视的大人物啊！陈家的面子太大了，真是人脉通天啊！林老少今天好福气啊，不但能娶到云小姐这样的儿媳，还能当上帝都陈家，真是前途无量呀、啊！<笑>谢谢老太君，以后要请您多多关照啊！嗯，好说好说。<笑>哟，这不是秦爷吗？您怎么来了？不能来啊？怎么？你要把我赶出去？秦爷，您这说的是什么话呀？哪有人把您赶出去呀？不过今天这里啊，已经安排满了，您不请自来，恐怕没有您的位置了。让秦爷站着。怎么，还当我林家是以前的林家吗？你，我就站着。在今天要来的人里面，我也没有错的资格。秦爷消息可真是灵通啊！知道今天我陈家爷爷也要来参加婚宴，也是在陈家柱国面前，你也没资格做。秦爷，你要是现在换，还来得及。不必了，没到最后，谁输谁赢，你可知？不识何歹。二哥，你的脸怎么了？我打的。江瑶还敢来？看来打的还是不够狠的。你个小贱人！江瑶，怎么就你一个人来啊？叶军怎么没来？<笑>不会是死了吧？江<笑>瑶，你疯了！敢打秦威，你这个贱人！我，林少奇，网上那个帖子是你发的吗？是我发的，怎么样？啊，像你这种神经可恶的样子！要不是跟别人说，谁怎么会？老子就是要毁你！既然如此，我也就不用再念及林爷爷的旧情。今天林家覆灭，哼、嗯，林家覆灭，就凭你？你以为我林家还是之前任你宰割的林家吗？看到了吗？今天在场的权贵，无一不是大夏的顶级，就凭你和九皇国际。敢和这么多权贵为敌吗？说的没错，你背后不区区一个九皇叶军，而我背后却是整个陈家。你拿什么和我斗啊？就算我现在杀了你，也没人敢定我的罪。未免太猖狂了，拿人命当什么？神命？哼，人命在权势面前算什么？在场的诸位会为了一条不值钱的人命跟我帝京陈家斗吗？只要我想，网上的舆论随我操控，保证连一滴水发都不会有。拿什么和我陈家的？大哥，这臭婊子把我打成这样，不如让我当众把他抓起来
，轮了他怎么样？看我怎么玩死你！等一下，二哥，佳瑶，你会拍好你妹玩的样，让大家好好看看你的真实面。早就知道你们这些畜生的真面目，你们觉得我会不做准备就来吗？不、哎、是，不、哎、是，放开我，老子叫你放开我！你你们是什么人？龙卫办事，百无禁忌。竟然是龙卫，龙族的手下。这个是全太下最精锐部队，怎么会出现在这？别说是龙卫，就算是龙主亲至，我陈家一样不放在眼里。谁允许你们强闯此地？我以奸毒私，总司郎之命，命令你放下武器。好你个黑白不分、徇私枉法的总司长！刚才他们要杀我，你不出来制止？现在这这还真是忠心呢！你说什么？你敢这样和我说话？怎么，当狗当酒，听不懂人话？你简直是无法无天了！黄总司也是你能诋毁得了的。我劝你考虑好了再说。世上有些人是你惹不起的存在，制裁必须制裁，我要让你的丑闻传遍整个大夏。想拿你们的权力压我，恐怕你们还不够，不够格。这里的每一位都是手握权力的顶尖人，碾死你就像碾死一只蚂蚁一样轻，更别说我陈家了。我是真不知道你哪儿来的勇气，敢和我陈家叫板，听到没？还不赶紧把人给我放了！都想和我陈家为敌是吧？我让你把人给我放了，聋了吗？今日龙卫行事，只尊江小姐一人之命。什么？哈？龙威凭什么听他的？因为她是我妹。参见龙主。龙主，她是龙主。龙主不是在北京吗？这不是医生大人吗？你怎么会在这儿？啊，我懂了。他们得知陈老要来，特地前来的。哎，谁要见那种老不死的东西？能培养出你们这种的后代，我想肯定也不是什么好东西。看在你医术高明的份上，尊称你一声医生。但你不要不识抬举，我爷爷还不是你能辱骂了？我就骂了，怎么着？打我呀！你医生大人，你这是为何？居然为了这个女人得罪陈家，这个贱人有什么资格？老子的妹妹也是你们能骂的？妹妹？不可能，哥明明是叶君。谁说我只有一个哥？石井哥是我三哥，云彻哥是我二哥，而我是他大哥，就好。爱君，一社，大夏龙主，竟然是一家人，亲兄弟。什么？什么？龙主和医生竟然都是你个欺辱我妹，伤我三弟，辱我江家，这一事儿该怎么跟你们算？你想怎么样？你们全族去九代广场下跪道歉，然后去监狱为你们犯下的罪，赎罪。这小丫头年纪不大，可口气不小。哎呀，你什么时候干过好没用的东西？青薇，你今天穿婚纱的样子很漂亮，很像你的妈妈。陈爷爷，你居然欺负我！今天是你大喜的日子，谁敢欺负你？跟太爷说，太爷为你做主。就是这个贱人，他带人来扰乱我的婚礼，还带了这么多人还闹事，还让我给小峰哥向他下跪。哦，还有这点事情，我退休十几年了。才是第一次听说有人敢让我们陈家下跪道歉，个没用的东西，有你在，弟弟还让你打成这个样子，爷爷救我，爷爷救我，把人给我放了，不许放！哦，连我老头子的面子都不给，不给又如何？你可要想好了再说。你虽然统御北境，战绩显赫。但是究竟太年轻了，大夏还是由我们这些老年人说了算。擅离职守，徇私枉法，置大夏安危于不顾。哼，随便一条就可以撤你的职。老头，你好大的威风啊！比谁有话语权是吧？我想我们家老爷子应该也快到了，到时候你可以和他掰掰手腕。不过我怕你啊。没资格，还口小儿，不知道天高地厚，在我面前还敢狂妄！一家出三杰。
真是惊世骇俗啊！不过，让我低头的人呢、啊，都已经死了。哎，只要我还活着，我们陈家就是帝京的十大世家。而你们江家，我们江家怎么了？江峰，海洋宗指挥，隐世多年未出，世人都忘了我们江家的名号。国靖女王蒋爱英被人说成敌国血。简直是耻辱！外贸商会总负责人江明天，北京最年轻教授江冠一，世界冠军江旭阳，投资巨头江国明，医疗司总司长江天南，半导体研究所所长江玲玲，各自领域的顶尖人才都是江家人。我叫江峰，是你的大伯。事情我已经听老爷子说了，尽管放手去做，没有人能动。长大了，出落的真漂亮。论辈分，你该叫我一声姑。姑姑，嗯，谁欺负你，就是欺辱我们江家。说的没错，门下又如何？必须给小瑶瑶和小石锦讨回公道。看到了吗？我们江家人不依靠家族名号，都能凭借自己的实力，在各自领域踏上巅峰。不像你们陈家人，只会仗势欺人，嚣张跋扈。那又如何？没有顶梁柱。你们所有人加起来都不如我爷爷一个人。说的不错，要想骑在我们陈家的头上，还得等老夫死了以后再说。陈老太爷，你怕是越老越糊涂。隐世江家，不记得了吗？什么隐世江家？哎呦，从来没听说过。我，你还记得吗？哪来的老龙啊？你，你还活着？爷爷。他不是谁啊？放肆！这位乃是镇国守柱、国主之师江镇国。传说中的一人镇国，五十年前大夏的首个国柱，竟然还活着。百岁的国勋，五十年前你还是个毛头小子，老了有出息了，敢仗着权势。纵容家族弟子为非作歹、肆意妄为，是不是？大夏国是你陈家的吧？他们这些晚辈没有资格和你看守啊！我有没有资格呢？江老婆，这都是误会。你看，我不知道他们得罪了你的儿孙，我回去把他的腿给他们打断。跪下！啊，老头。我不管你是不是什么江镇国，在整个大夏还没有人可以让我爷爷跪下。混账！孽畜，你给我闭嘴！知道不知道，他的一句话能让我们陈家覆灭？哎呦哎呦，江老，这次是我们陈家错了，愿意打出陈家所有的家产，道歉，可否？那就看我孙女儿怎么说了。现在才想道歉。我不接受刘东的证词，记者的录像，所有的证据我已经提交，并且有北方媒体报。至于云清薇、林少奇，你俩行凶杀人、栽赃陷害的证据，也都已经曝光了。林少奇、云清薇、陈小峰、陈小俊，还有黄总司，走吧。就不能原谅我们陈家一次吗？既然我孙女说了，今日陈家覆灭，我总不能让我孙女儿失望吧？今日陈家必灭，完了！你去都完了，都是我们平时太惯你们了，你们为非作歹，一直收敛。陈家才如此陷入万劫不复啊！怎么可能会这样？怎么可能？不可能！怎么会有如此恐怖的家族？江瑶这个贱人，凭什么又如此卑贱？明明我才是女主角，我才是女主角啊！江瑶，江瑶，我知道错了，我给你跪下道歉，你原谅我好不好？爷爷，我们走吧。完了。人家完了，人家完了，妈！怎么有这么厚的儿媳妇？我我就这么白白的让他走了。